എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാങ്ങ അച്ചാർ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാങ്ങ അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളും ആക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറായതുകൊണ്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് കൊഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം കടുക് സോറി കടുകെണ്ണയല്ല നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നല്ലെണ്ണ വേ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അയ്യോ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് പൊട്ടി തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ വെള്ളം ഒന്ന് പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് മാത്രം എണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉലുവ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂ ടീസ്പൂൺ ആണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കടുക് രണ്ട് ടീസ്പൂണും അത് നന്നായിട്ട് രണ്ടും പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ കടുക് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല അത് പച്ചമുളകാണ് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എടുക്കുക നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി ഉള്ളി ഒന്ന് ഒരു കളർ മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇത് ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് അച്ചാർ വേണമെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷേ നാരങ്ങ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാരങ്ങ നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ട് വേണം അച്ചാർ ഇടാൻ നാരങ്ങ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസമുണ്ട് നാരങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർക്കുകയാണ് അതായത് എണ്ണ ഒരു അപ്പം മൊത്തം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉള്ളി ഇട്ടപ്പോൾ സോറി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടപ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ കൂടി വേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നതിന് അതായത് വേറെ ഒരു പൊടികളും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കായം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് കായം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക എരിവോ കളറോ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ഇനി ഈ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ല എങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നമ്മൾ മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് മൂപ്പിക്കരുത് അപ്പം മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെറിയ ചൂട് തട്ടി അപ്പം തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ
ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഈവൻലി എല്ലായിടത്തും വരാൻ വേണ്ടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല സോറി മുളക് പൊടി താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള അതായത് നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു അച്ചാറ് കിട്ടും നമ്മൾ പാവയ്ക്ക അച്ചാർ പാവയ്ക്കയും ക്യാരറ്റും കൂടി അച്ചാറിടും അതേപോലത്തെ അച്ചാർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ചേർത്തപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചെനച്ച മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചെനച്ച മാങ്ങ നന്നായിട്ട് പൾ ഇത് നല്ല വെന്ത് വന്നു ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനീഗർ ഒഴിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇരുന്നോളും അച്ചാർ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചളവിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് തീരുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് സോറി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അച്ചാറിന് കുറച്ചൊരു മധുരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കയ്പ്പായിരിക്കും അച്ചാറിന് വരുന്നത് പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇന്തപ്പഴം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ആവില്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലൊരു ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇത് വാങ്ങി എടുക്കുവാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനീഗർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് തിളപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക നിർബന്ധമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് പുളി കൂടി പോകരുത് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു കട്ടി മാറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അച്ചാറ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കായ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കായപ്പൊടിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാങ്ങ അച്ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്